அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் புதிய நான் பெஸ்ட்ராக யூஸ்ஃபுல் நைன் சிக்ஸ் சேனலில் உங்களை சந்திக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நீங்கள் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம யூஸ்ஃபுல் நைன் சிக்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் நிறைய பேர் கேட்டிருந்த கேள்வி இந்த சந்திர கிரகணம் வருது சார் இதில் ஏதாவது முக்கிய நிகழ்வு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வரக்கூடிய சந்திர கிரகணம் வந்து பஞ்சாங்கங்களிலோ கேலண்டர்லேயோ குறிப்பிடப்படவில்லை இந்த சந்திர கிரகணம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா பெனப்ரல் கிரகணம் அப்படிம்பாங்க அதாவது தமிழில் சொன்னோம்னா முழுமை பெறாத கிரகணம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது கிரகணம்னா என்ன அப்படின்னா ஒன்று அந்த கருப்பானது முழுவதுமாக சந்திரனை மறைத்து அல்லது இளம் சிவப்பு நிறமாக சந்திரன் தோற்றம் அளிக்கும் இது முழு கிரகணம் இப்போ இந்த கிரகணம் வந்து முழுமையான கிரகம் இல்லை இந்த கிரகண அமைப்பு அப்படிங்கிறது இது இது போல் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆண்டில் வந்து நாலு முறை நிகழும் அப்படின்னு சொல்லி நாசா வெளியிட்டுருக்காங்க நாலு தர நிகழ உள்ளது ஆனால் நமக்கு பூர்ண சந்திர கிரகணம் அப்படிங்கிறது ஆறாவது மாதம் அதாவது ஜூன் மாதத்தில் தான் வருது இப்போ இந்த வரக்கூடிய நிகழ்வு என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இப்போ வந்து இது வந்து ஓனாய் சந்திர கிரகணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது முழுமை பெறாத சந்திர கிரகணம் சரி இது எப்போ வருது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா பத்து ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று இரவு அதாவது நைட்டில் வெள்ளிக்கிழமை அன்று நைட்டில் வந்து இரவு பத்து முப்பது மணிக்கு இந்த கிரகண காலம் தொடங்குகிறது டென் தேர்ட்டி பிஎம் ஸ்டார்ட் ஆகி மறுநாள் அதாவது மிட் நைட்டில் பதினொன்றாம் தேதி மிட் நைட்டு நைட்டு பனிரெண்டு மணி நாற்பது நிமிஷ நிமிடத்தில் உச்சம் பெறுகிறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா அதிகாலை பதினொன்றாம் தேதி அதிகாலை இரண்டு மணி நாற்பது நிமிஷத்துக்கு இந்த கிரகணம் முடிவடைவது ஸோ இந்த கிரகண காலத்தில் நம்ம எல்லாம் தூங்கிக்கிட்டு தான் இருப்போம் அதனால எந்த ஒரு பாதிப்பில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது அதே போல் கோயில்கள் எல்லாமே அடைத்து தான் இருக்கும் அதனால எந்த ஒரு குழப்பமும் இல்லை நமக்கு தேவை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பத்து மணி முப்பது நிமிடத்துக்கு இந்த கிரகணம் தொடங்குது இந்த பத்து மணி முப்பது நிமிடத்தில் இந்த கிரகணம் தொடங்குறப்போ நம்ம செய்யக்கூடிய ஜபங்களுக்கு ரொம்ப அற்புத சக்தி உண்டு குறிப்பாக நான் வந்து சொல்கிற விஷயம் முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா இந்த இப்போ நான் சொல்லக்கூடியவர்கள் இதை தவறவிடக்கூடாது சந்திரனுடைய நட்சத்திரம் பெற்றவர்கள் சந்திரனுடைய அனுகிரகம் பெற்றவர்கள் அல்லது சந்திர திசை அல்லது சந்திர புத்தி நடக்கக்கூடியவர்கள் உங்கள் ஜாதகத்தில் சந்திரன் உச்சமாகவோ அல்லது ஆட்சி பலமாகவோ இல்லை சந்திரன் நல்ல ஒரு அமைப்பில் ஜாதகத்தில் இருந்தாலோ அல்லது மனோகாரகம் சொல்கிற மனசார்ந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு குழப்பங்கள் இருந்தாலோ இந்த கிரகணத்தப்போ நம்ம ஜபங்கள் அல்லது இறை வழிபாடு செய்கிறது ரொம்ப விசேஷம் இந்த கிரகணம் வந்து இந்தியாவில் தெரியக்கூடிய ஒரு கிரகணம் தான் இந்தியா மட்டும் இல்லை கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா பல நாடுகளில் தெரியக்கூடியது இந்தியாவில் தெரியும் இந்த கிரகணம் இந்த கிரகணத்துக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம வெறும் கண்களாலேயே இந்த கிரகணத்தை பார்க்கலாம் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க இதுக்காக பிரத்யேகமாக எந்த ஒரு கருவிகளும் நம்ம பயன்படுத்த வேண்டியது இல்லை நேராக வெறும் கண்ணாலே இந்த கிரகணத்தை பார்க்கணுங்கிறது ஒரு அற்புத விஷயம் கிரகணத்தை நம்ம நேராக பார்த்துட்டே நம்ம ஜபம் பண்ணுவது ரொம்ப ரொம்ப புண்ணியம் அதனால யாராவது வாய்ப்பு கிடைச்சா ஒரு பத்தரையிலேருந்து ஒரு பதினொன்று மணி வரைக்கும் ஒரு ஒரு மணி நேரமும் அல்லது பதினொன்று டு பன்னெண்டரை ஒரு ஒன்றரை மணி நேரமும் உங்களுக்கு கிடைச்சா மேலே மேலே மொட்டமாடி இருந்தால் அல்லது வெட்ட வெளியாக ஏதாவது மலை இந்த மாதிரி பிரதேசங்களில் நீங்கள் இருந்தாலும் இந்த சந்திர கிரகண நிகழ்வதை நம்ம பார்த்துக்கிட்டே மந்திர ஜபங்கள் செய்வது பல மடங்கு சக்தி கிடைக்கும் ஒரு முறை செய்யக்கூடிய மந்திர ஜபத்துக்கு நூறு மடங்கு ஆயிரம் மடங்கு பவர் கூடும் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்லப்பட்டது அதனால் மந்திர ஜபம் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சந்திரன் பலமாக இருக்கக்கூடியவர்கள் சந்திர திசை சந்திர புத்தியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அவசியம் வந்து இந்த சந்திர கிரகணத்தப்போ ஜபங்கள் பண்ணணும் குறிப்பாக வந்து ரிஷபராசி சந்திரன் உச்சம் அதே போல் கடகராசி கடகராசியில் சந்திரன் ஆட்சி ரிஷபம் கடகம் இவங்க வந்து ஜபங்கள் பண்ணுவது ரொம்ப புண்ணிய விஷயங்களை தரும் ஜோதிட துறையிலோ அல்லது ஆன்மீக சார்ந்த விஷயங்களிலோ அல்லது ஆன்மீக சாதனைகளிலோ இருப்பவங்க இந்த கிரகணத்தை மிகவும் பயன்படுத்திக்கலாம் அதே போல் மனதில் குழப்பங்கள் இருக்குது மன சஞ்சலங்கள் மன கோபங்கள் இருக்கிறவங்க ஏன்னா மனதுக்கு உடையவன் சந்திரன் மாத்திரஸ்தானம் வாங்க இந்த மன சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் அது மன சார்ந்து குழப்பங்கள் இருக்கிறவங்க இந்த கிரகண காலத்தில் இந்த கிரகண நேரத்தில் நம்ம ஜபங்கள் பண்ணுவது நல்லது இந்த கிரகணம் வந்து முழுமை பெறாத கிரகணம் அதனால் வேறு யாரும் பரிகாரம் செய்ய வேண்டிய ராசிகளோ 
பரிகாரம் செய்ய வேண்டிய நட்சத்திரங்களோ கிடையாது அதனால நீ ஒன்றும் வருத்தப்பட வேண்டியதில்லை இந்த கிரகணம் வந்து பஞ்சாங்கங்களில் குறிப்பிடவில்லை இது நாசாலேருந்து வெளியிட்டிருக்காங்க இது போல் நாலு கிரகணங்கள் வரும் இந்த வருடத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல சொல்லியிருக்காங்க அதனால் அந்த கிரகண காலத்தில் மந்திர ஜபங்கள் செய்து மனோகாரகம் சொல்கிற அந்த சந்திரனுடைய பலனை எல்லாரும் தரணும் அப்படின்னு அன்போடு வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ள வகையில் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் விரும்பினீங்கன்னா உங்கள் நண்பர்கள் உறவினருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி